。兰姐，你不能再喝了。嗯，一杯。不能再喝了。就一杯。走了，走了，走了，走了。上回房间了，石楚，放开你的手！兰姐已经和你离婚了，你有什么资格把她带走？我一天没签字，一天都是她的账，那你也不能带她走，不然我就保安了，随你。她是我的妻子，我要带走她，合情合理也合法。干什么？你昨晚帮我换的衣服啊？昨晚的事，你不会全都忘了吧？昨晚。小心点儿。你轻点，轻点。哦。我去给你找件衣服，搬的可真干净。我，你这也太臭了，你去换件衣服啊。那我就穿这件吧。哎啊！你出来，你干嘛？救命、啊！哇，太臭了。昨晚吐了我一身，你还恶人先告状？你个卑鄙小人，趁人之危！就算昨晚真的做了什么，那也是正常的夫妻交流。哼，穆总，你不是不行吗？怎么突然又行了？谁说我不行？哼！我们结婚七个月，你躲在国外半年多，怕不是为了治疗什么顽疾吧？看来我是没让夫人满意，夫人都对我产生厌倦了。那我今天就好好补偿你一下。哼，你现在这样，我差点以为你动情了。我会对你动情，做梦吧你。那既然不是动情的话，就是发情了。穆总，这春天还没到呢，怎么就开始发情了？你别蹬鼻子上梁啊。那你和我离婚啊？喂，老板，石泰集团新任 CEO 石巡在召开记者发布会，他竟然宣布要跟蓝博士合作。知道了，我先挂了。还没说完呢。我现在很忙，没空跟你掰扯。哦，不愧是穆总呀，又要临阵脱逃了呀。你就那么想离是吗？当然。明天下午你来找我，我跟你离。石总，据传闻，贵公司和穆斯集团之间存在恶意竞争，请问是真的吗？看来大家对我们石泰还有所误解。其实我们已经准备了五年的时间，这并不是什么恶意的商业竞争。在我看来，我们和穆斯集团研发的同类型药品没有任何的竞争关系。特别是兰博士的加入以后，我相信我们的产品一定会率先的推出市场。大话连篇，立马让市场部召开新闻发布会。好的，老板。李明轩，兰博士联系上了吗？还没有。我问过国外的实验室，他们的负责人说他已经回国了。我就不相信这个石巡能联系上。一定要赶在石泰之前找到他，不惜一切代价也要跟他建立合作。
，我之前跟你说的，你也赶紧去办。还有尚卓，我让你交的报表，赶紧给我交上。每天不要老想着偷懒。你怎么来了？不是说好下午离婚吗？现在去民政局应该还来得及。我今天呢还有很多事要忙，我们改天吧。你忙什么？李明轩，我去找他。又想临阵脱逃？你也太自以为是了。那你在怕什么？哎，站不稳，我帮你。夫人，你是不是跟我一样？对昨晚念念不忘。不管你用什么花招，这个婚我离定了。傅白，我做了你最爱吃的红烧排骨。我跟你说了离婚，你现在又要反悔，什么意思？难道我们结婚，你就一点也没爱过我吗？现在没有，未来也不会。不可能，你一定是爱我的，不然你也不会娶我，对吗？求求你。别离开我，问兰。不管你用什么招数，这回我离定了。我把曾经的话，原封不动的还给你。老板，怎么了？找到兰博士了，在哪？金华研究院。走。石总，兰博士有消息了。你确定？确定，好，一定要赶在莫辞之前和兰博士签约。莫叔叔，温兰，没想到大名鼎鼎的兰博士居然是温情的女儿。霍叔叔，赵文成一直想将咱们金华占为己有，如果想拿回金华的掌控权，还得需要你的支持啊。说实话，这都是你的家事。霍叔叔。这么多年，您和庄文成打交道，他是什么样的人？我相信你比我还清楚。你真的希望咱们金华就这样毁在他手里吗？这可是你和我妈一生的心血呀、啊。这样吧，如果你能完成你妈当年未能完成的研究，让遗传学的项目继续推进下去，霍叔叔一定会站在你这边的。哎，听说了吗？老钱生病住院了，需要静养一段时间。这次空降来的新组长，听说是个大美女。你是不是有点太夸张了？再好看，能有我们柔柔好看？你们就别取笑我了。各位停一下，给大家介绍一下，这一位就是你们新来的代理组长温兰。你怎么来了？这可不是什么阿猫阿狗都能来的地方。你是没听到王副院长说话吗？我是你们的代理组长。就凭你？你大学毕业后就去国外了，压根儿就不懂什么医学，凭什么来带领我们？你们认识啊？他真没学过医啊！啊、哦，我给大家隆重介绍一下，这位就是我们金华实验室创始人温清女士的女儿。你不会是靠你妈的关系走的后门吧？王月，我们现在可是实验阶段，怎么可以让这种关系糊进来呢？啊、哦，是霍院长。钦点的奖，就算他是霍院长开的后门，我们也不能轻易同意他进来呀。怎么可以让这种不学无术的人领导我们啊？好不容易走到这一步顾总，消息挺灵通呀。石总，你也不差。出去，出去，出去！我无可奉告。霍院长。哎呀，看来穆总这是要无功而返哦。彼此彼此。哼，我无所谓啊。
我们石泰刚有几个新药上市，势头正好，跟兰博士的合作也只是锦上添花而已。不像你们，在这个项目上投了不少钱吧？我也，我也无所谓。投项目不过是手上钱太多了，做点项目玩一玩。倒不像你，嘴上说着无所谓，私底下又是开发布会，又是跑过来跟我抢人。穆总啊，我们两家可是差不多在同一时间启动这个项目，怎么说我抢你人呢？把不要脸说的如此冠冕堂皇，倒是跟你那个丑八怪弟弟有一拼。庄荣和新来的组长吵起来了，我们去看看吧。走，走后门。那庄荣，你是怎么进来的？通过考试，还是通过别人推荐、啊？我<咳>，温组长，我个人认为，你空降过来，大家有质疑很正常。既然是霍院长安排的，能力，我肯定是相信的。接下来就由温组长。带领大家完成现在遇到的难题，证明一下，大家鼓掌。你们这个实验一直卡在这个阶段，哼，说的好像你看得懂一样。这个化学公式里少了一样最重要的融合剂，所以实验才会一直没有成功。柠檬酸三胺加一毫升。原来是要加入柠檬酸三胺，原来是卡在这儿啊。他是你老婆吗？怎么懂这些？我怎么知道？你不是他老公吗这么不小心，你扯什么墙啊？不可能啊，操作流程不可能出问题啊！真搞笑，就连最基本的酒精灯的操作都失误了。我说酒精灯怎么突然爆了？庄荣，是你搞的鬼吧？你可别冤枉好人啊！大家可都在现场，明明就是你自己操作失误了。温组长，这么低级的错误，我刚刚在外面。看到他动了酒精灯，我没有。不用解释了，这全部都是监控。这为了救你，我发型都乱了。我让你救了吗？我的事跟你有什么关系？不是你这身怎么回事？在哪儿都跟我对着干。蓝博士，你好，我是时泰集团的 CEO 石雪。你这也太会拍马屁了，还蓝博士？蓝博士，骗子，居然瞒了我这么久！完了完了，伊夫人对您的讨厌程度，这个项目怕凶多吉少了。能不能把嘴闭上？之前我们公司有给你发过合作邀请，但是你一直没有回复。相较于合作的事儿，我更好奇，石总怎么知道我就是蓝博士的？他跟这个老狐狸聊什么聊得这么开心？其实这并不难猜，能在这么短的时间内发现项目漏洞，而且快速将实验呈现出来，我相信，只有蓝博士可以做到吧。李轩，你说我跟这个老狐狸是要干的？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯啊，当然是老板好看，老板是好看。哎，走走走走。呃，老板，今天天气不错，很适合运动啊。是。别理他，神经病。老板，他们要走了，老板。老狐狸，石总，跟我老婆聊完了吧
。聊完我要带他回。能不能不要来瞎捣乱？还是希望你能考虑一下跟我们师太的合作。我相信我们这儿一定有你更感兴趣的东西。我会认真考虑的。喂喂喂喂喂，什么叫更感兴趣的东西？这个嘛，无可奉告啊。倒是穆总您，您夫人是大名鼎鼎的蓝博士这件事儿你都不知道。您这个老公当的真是很成功，要你管。你是蓝博士的事情，为什么不告诉我？我是谁跟你有什么关系啊？再说我跟谁合作，你也无权干预啊。蓝博士，那我们保持联系。好，拜拜，石总。他能够给你的，我也能够给你。我要签好字的离婚协议书，你给我呀。你就这么想要离婚吗？这不都如你所愿吗，穆总？穆哥哥，真的是你！我来陪爸爸找霍院长谈事情，竟然真的碰到了你。穆哥哥，我第一次来这里，你陪我去逛一逛好不好？我没空。原来穆总天天说自己忙，就是忙这个呀。温兰姐，你千万别误会，穆哥哥是真的很忙。别叫我姐，没记错的话，我好像还比你小两个月吧。好了，穆总，我还有时间，项目要阐述，就不耽误你们俩约会了啊。哎，温兰，温兰，穆哥哥，谁啊？阿楚。兰姐，穆博简直太卑鄙了！你看这个，他竟然连自己都要嘲讽。这个混蛋，我现在就去找他算账。温姐姐，这么巧，你也来了。这是我亲手给穆哥哥做的红豆派，不知道你要来，早知道啊，我就多做一些。我今天没工夫陪你玩。哎，你别误会啊，穆哥哥小时候最喜欢我做的红豆派了，我今天特地亲自给他送过来。行了，你就别在我面前装腔作势了，我看着烦。温兰，穆哥哥他根本就不爱你，你不要像狗皮膏药一样一直缠着他。我劝你最好想清楚，赶紧跟他离婚，把我的穆哥哥还给我。<笑>有意思，到底是谁对谁死缠烂打呀？一口一个穆哥哥，你都多大年纪了，还装嫩呢？你想干嘛？温姐姐，你尝尝吧，可好吃了。闪开！来了，我是来给你送红豆派的，结果就碰到了温姐姐。没想到她可能是对我有什么误会吧。你可千万别怪温姐姐，我相信她一定不是故意的。不，我就是故意的。我刚刚狠狠的将你推倒了。嗯、啊，你没受伤吧？我没事。没受伤你就先回去吧。你找我有事？办公室说吧。穆总好手段啊！一边拖延离婚，一边利用我蓝博士的名号化解公关危机，真是厉害啊！所以你认为这是我做的？从昨天你知道我是蓝博士，到现在全世界都知道我是蓝博士，只用了十二小时。你觉得除了你还有谁能做到？我才不会用这种下三滥的手段，你放心吧，我会查明真相，给你一个交代。这件事儿我给你时间编故事，但是离婚的事儿我一秒钟也不想再拖了。你就这么着急吗？当然，我现在非常讨厌你，我不想跟你扯上任何关系。公司股票涨停了，呃，呃，你们继续，开股东会。三天，三天之后你必须和我离婚。蓝博士消息谁发出去的
，是我，林伯伯。你什么时候开始喜欢干涉我的私事？蓝博士，对整个穆斯来说至关重要，这还是你的私事吗？现在集团股价大涨，你非但不感激我，还想问责我，那我可想要问问穆总了、啊，你为什么放着集团的利益不顾，也不肯告诉大家，你的妻子温岚就是蓝博士呢？要不是妍妍把这个消息告诉我，你还想隐瞒大家到什么时候啊？好了好了，老林啊，就不要再怪贤侄了嘛。既然蓝博士是我们自己人，还担心什么呢？你说对吧，慕白？这件事我心里有数，但是我不想再看到任何一条拿我跟温岚关系炒作的消息，否则别怪我不客气。这稿子肯定是温岚自己写的吧？他现在肯定特别得意，还医学天才，我呸！他把这事搞得人尽皆知的，要是被有些人拿去炒作了，那温清的家产我们可就保不住了。爸，我不管，你，你必须给我想办法，我才不要把房子还给他。我们要把房子给他。喂，兰兰，你别生气了。上次是庄柔做的不对，爸爸也冲动了。既然你想要房子，我们就还给你。你晚上来拿钥匙吧。这个给你。新闻的事情确实是我们公司其他人不小心发出去的，我确实是不知情。温岚，新闻的事情是我的疏忽，我向你道歉。这个花，我最讨厌红玫瑰了。夫人，怎么一个人住？这个给你，我就知道你会原谅我的。这是我精心为你挑选的，喜欢吗？拿走，老板，你干嘛呢？夫人，我走了。走了？哪儿呢？不刚才啊，刚走啊。柔柔，一会儿就看你的了。我不想搬出去住，文成，能不能再跟温岚商量一下呢？还是走吧。这个房子本来就是温岚的，还给他嘛是无可厚非的。雅居虽然小了一点，但是也就凑合住吧。好吧，既然温岚想要，就给他吧。毕竟他要跟慕白离了婚，也要有个落脚的地方。太感人了啊！太感人了。我在门外听的眼泪都快掉下来了，许姨，您这演技可以去演《甄嬛传》了。温岚，你凭什么这么说我妈？我妈嫁到你们家这么多年，对你，她可是做牛做马的。你没文化就别乱说成语，做牛做马，我看是作威作福吧。兰兰，你怎么突然变成这个样子了？以前你明明很听话的。是呀，你多希望我听话呀。我失忆的时候多听您话呀，您说什么就做什么。最后呢，让您耍个团团转。这么些年，我对你不好吗？温岚，你太过分了，你给我妈道歉。一个六亲不认的人，啊、你你会遭报应的。你们庄家三口人吃我的，住我的，喝我的，就算遭报应，那也是福报吧。兰兰，我们已经答应搬走了，你就别再这么咄咄逼人了，好吗？都说有了后妈，也有了后爸。您现在这样，搞得好像真的是我在欺负你们一家似的。兰兰，你可别这么说。要是你妈妈活着，可不愿意看到你这样啊。我妈，你有什么资格说我妈呀？你做了那么多对不起我妈的事儿。庄文成，你现在的一切都是我妈给你的。你放肆！我看谁敢！慕白，你你怎么来了？你们不是离婚了吗？
兰兰是做了什么十恶不赦的事，让你要动手打她？哦，还诅咒我们两个离婚？这这，误会慕白，他们父女俩吵吵架，老庄一时冲动了。即便您是他父亲，但他是我老婆，是穆斯集团的总裁夫人，所以你们都不能欺负他。明明就是他先骂人的！闭嘴吧你！我只看到你们一家三口都在欺负他。哎，慕白，可别这么说！你要是这么说，那就是搬弄是非了啊！哦，搬弄是非！我最近啊，在外面听到一些传闻，说您利用穆斯集团、哦哦、私下里搞一些……别说了，别说了啊！我们马上就走，来，收拾东西，马上走，马上走，<笑>马上就走了啊！收拾东西了。哎哎哎，跟过来到底干嘛？我刚去京华没找到你，就跟到这儿来了。这里乌烟瘴气的事情这么多，穆总以后还是不要来了，以免有损您帅气的形象。你说什么？这里乌烟瘴气的事情很多，穆总以后别来了。不是这句，是最后一句。哎，你等等，还有什么事儿？给你一个惊喜，李明轩，不会是玫瑰花吧？啊！我最讨厌红玫瑰了。再说你做这些，不就是为了不离婚，利用我兰博士的名号化解公关危机吗？我刚帮了你，你翻脸不认人啊？现在是我不要你，不是你不要我。别以为你扶个人儿，我就能像以前一样，天天围着你转。老板，你喝多了？没有。李明轩，你说我堂堂穆斯集团一个总裁，我相貌堂堂，才华出众，你说他为什么就不领情？不领情也就算了，还那么的冷漠跟无情。冷漠无情不就敷衍其中你吗？那你说？我是不是那种人，老板？其实有句话我想说很久了。你说，你之前认定夫人帮庄家圈钱的事，会不会有什么误会？我觉得夫人不像这种人。你说的相貌堂堂、才华出众，他也都有。所以，我知道了。所以她嫁给我以后，因为她爱我。所以迷失了自我。我是说，会不会被庄家利用了，遭遇了某种突发情况？四十分钟。什么？你比我们约定好的时间迟了整整四十分钟。我们公司呢，刚刚有个重要的会议。还有五分钟。啊？我给我们的约会时间设定的是四十五分钟，我们现在还有五分钟了解彼此。温小姐，刚刚迟到呢，确实是我不对。但是从我一进来开始，你就一直盯着你的 iPad， 你至少也得看我一眼吧。还有四分钟，温小姐，我还是第一次遇到你这么有趣的人。现在的他，倒是越来越像我以前认识的他了。我感觉吧，一般在剧集里，女主性格出现极大反差，要么遭遇变故，要么受了某种打击。常见的也就这两个，总不可能是失忆吧？你立刻去查一查。我给我们的约会时间设定的是四十五分钟。我们现在还有五分钟了解彼此。喂，石楚。三姐，不好了。什么？三姐，到底怎么回事啊？你看视频。你快给我妈道歉。这叫什么事儿啊？怎么能这样呢？你居然会在报
这也太过分了吧？真的假的？不是吧？兰博士是这样的人吗？这蓉蓉也太可怜了吧！哎，蓉蓉，蓉蓉，网上那个事儿是真的吗？我不知道为什么突然就这样了。自从他成了兰博士之后，他就把我们都赶了出来。没事，蓉蓉别怕，我们会帮你讨回公道的。张二，你给我出来！有我们在，你别想欺负他。温兰，我们都已经把房子都让给你了，你还想怎么样？跟我玩下三滥的手段。兰博士，是不是有点过分了？就是啊，你虽然是兰博士，但你也不能仗势欺人啊。柔柔，别怕。温兰，爸爸好歹是你的亲生父亲，你怎么能对他这样？难道是因为你妈死得早，没人管教？文兰，你居然还打我！我让你清醒清醒，省得你在这颠倒黑白。快给我妈道歉！你你柳青不认，你这样会遭报应的。霍院长，温兰他这样的人不能待在我们清华。他虽然能力强，可是人品不行。院长，您德高望重，还请您为我主持公道啊！这种剪辑恶意造谣的视频。某些人是要负法律责任的。院里也是刚知此事，鉴于事态比较严重，院里决定暂停温岚的职务，等事情调查清楚之后，再做决定是否留用。副院长，这个决定我不服。温岚，我们都已经把房子都让给你了，你怎么还不依不饶的呀？大家的情绪这么激烈。必须要给个交代啊！好，你们都要交代是吧？嗯。我这里有一段录音，听完这些，我再请在座的各位评评理。我不管，你必须给我想办法，我才不要把房子还给他。我们要把房子给他，我把他叫回来。你们故意要演得凄惨一点，特别是柔柔，你一定要激怒了他动手。咱们另一论，要把他赶出清华。各位都听到了吧？我搬回我自己的家，我的父亲、姐姐还有继母，他们串通在一起污蔑我，骗走我的财产。到底是谁六亲不认、丧尽天良呢？大家不要相信他，他他的证据是伪造的，是吗？我这里还有这段录音的完整版，如果需要的话，我可以发到群里，大家自己进行人生比对哦。你居然在家里放录音笔，你这是犯法！犯法！我在我自己家放什么是我的自由，就算放烟花也管不着吧？你，老板，我查到夫人返程的原因了。什么原因？我看看。真的是失忆。我查遍了全市的医院，这是夫人婚前的诊断报告，在回国当天受了刺激。温兰，原来你是因为失忆才嫁给我的，所以现在你才这么想离婚吗？安姐，吃饭了。哎，兰姐，你是什么时候放录音笔在庄家的？就在我上次出院回去那次啊，本来就想留个心眼儿，没想到居然真的派上用场了。哇！哎呀，兰兰来了。这一次庄文成没有设计成功，后面肯定憋着大招。最近你要小心点。我放这个监听器本来是想搜集一些证据，没想到居然遇到了这种突发事件。不管怎么说，这一次我兰姐都完成了一次漂亮的反击。<笑>别想赶我离开，没门儿。哎，对了，我还有件事情要做。什么？温岚已经通过了药剂审核，要开始临床试验了。嗯嗯嗯嗯，好，好，好，好，就这样。要是温修元醒了，我们就全完了。我们要赶在温修元醒来之前，彻底的掌控金华。霍院长，你找我。记，你坐，你坐。
遗传病进入临床试验的消息，是你放出去的？是啊。这个项目的临床试验时间还有待确定，现在公布出去，是不是有点操之过急了呢？庄完成一家现在正在虎视眈眈地盯着金华，我怕再等下去，局势将难以掌控了。你的家事。已经严重影响到金华的正常运行了。金华是我妈妈一辈子的心血，也是因为我失忆才让庄文成有机可乘。我现在只是想来这儿替我妈妈重新接管金华，这样也有错吗？你现在所做的一切，都违背了研究的初心。这样下去，金华能够发扬光大吗？另外，我收到一条消息，庄文成持有的股份已经超过百分之四十了。他随时可以发起股东大会。城东的三套别墅、五辆车，这些都归他。太多了，那我改改，一套别墅一辆车。这些夫人都说了净身出户，就算你什么都不给，直接签字也没问题的。石总果然速度啊，这么快就找上门了。蓝博士。那我就不绕圈子了。我还是希望你能和我们石泰合作，以前的条件不变，再加一条，我可以帮你把庄文成赶出金华。这里是我金华的股份，加上你妈妈手里的，应该可以打败庄文成。只要我们合作，他就是你。你说的是人话吗？她一个女人离了婚，生活有多困难，你知道吗？她说净身出户没问题，你就觉得没问题？我发现你三观很有问题啊！就两套别墅，五辆车，这传出去，我的脸往哪儿搁？拿来，这些全部归他。陆先生，你真的愿意把名下所有财产都无条件给温岚女士吗？我愿意，啊，温兰女士，你愿意接受离婚请求吗？我太感动了，我不愿意。哇，老板，我发现你的胸襟和海洋一样宽阔。你懂什么？我这是怕给他的太少，他不肯离。好的，好的，我知道了，谢谢。谢谢石总的邀请，但我恐怕不能答应。你怎么在这儿？石总，你可真是大方。跟我走。你是天天没事做吗？我有事要跟你说。好呀，那你倒说说看，到底有什么事儿非要现在说？你没空和你浪费时间。你不是离婚吗？我想好了，现在就去离。现在？对，有什么问题？离婚协议我都带过来了。我今天还有事儿，你。有事儿？你该不会是不想离吧？不白。你觉得自己很幽默是吗？我之前找你离婚，你天天有事儿，天天推脱。我难得有事儿一回，我就不能推脱一次吗？对，你要想离就现在，立刻马上走。好呀，离。离。哎，你是不是故意的呀？非要今天离婚，就是为了阻止我跟石太的合作吧？你想多了，我只想尽快离。你离个婚怎么这么难？都签字了还领不了离婚证？字都签了，无非就是等个三十天。三十天之后，你要是反悔，我还是离不了婚。我怕到时候不肯离的人是你啊！呸、啊！呸、啊！为了那个女人和我离婚吗？放开！傻子，离远点！道歉，到你的头！道歉，道歉！道歉不好意思，不好意思，不好意思，他不是故意的，你们放过他吧。快道歉吧！对不起，这位小姐，我道歉
，实在是不好意思，我们今天刚离婚，他心情不好，你们原谅他吧。没事没事。你们是今天刚领结婚证吧？你们看起来真般配。没有，我们俩今天刚。啊，对啊。祝你们白头到老，一直恩爱。谢谢。哎，不是，你为什么不跟他解释清楚啊？给他未来的感情多一些希望吧。祝你们白头到老，一直恩爱。老板，干嘛？离了婚还这么开心、啊？法律上我们还没有结束这段婚姻关系，还在离婚冷静期。难怪呢，我说你一脸清净。哎，夫人知道你给他分了这么多财产，是不是特别开心、啊？他压根就没看，直接就签字了。笑什么？到底要找我干嘛？哦，林董要暂停跟金华的合作。什么？您说的对，我之前确实失去了做科研的初心，但是您相信我，以后不管金华是谁做主，我都会继续这项研究。我现在只希望研究尽快到临床阶段，把我的舅舅救回来。不仅为了妈妈的心血，也是为了更多患者有被治愈的机会。好，我相信你。我来，不好了！穆斯集团突然暂停对我们研究所项目的资助了。什么？简直荒谬！这个决定是谁提出来的？这个决定肯定是穆白提的。就算我们签了离婚协议，但在法律层面上，我们依然是夫妻关系。他这个阴险小人，签了协议就翻脸不认人。温岚的研究成果一旦面世，前景将不可估量。我相信他。一定可以。他肯定是不相信我的实验能成功，他这是对我能力的质疑。如果你们董事会要干涉我的计划，那这个总裁我不当也罢。哎，你哥哥，你要去哪儿？我跟你一起去。我进去。喂，穆总，坐坐。你好，你好，你好。你好说吧。副院长你好，我是代表穆斯来向金华道歉的。之前关于撤资的事情是我的判断失误，希望不要影响到我们后续和兰博士的合作。不必了，我们已经选择和石泰集团合作了。你说什么？穆总，怎么你是年纪大了，连耳朵也不好使了吗？温兰姐，你就不能对穆哥哥温柔一点吗？我们是真心来道歉，并且谈合作的。像穆斯集团这种随时以撤资相要挟的公司，我实在没看出什么真心。对于合作，我想我们金华也有权利选择更有诚意的合作方。我和穆哥哥已经登门道歉了，怎么会没有诚意呢？您不要因为您和石楚集团二少爷的关系飞钱，你就……你到底想怎样？是我没有管好公司，我向你道歉。但你真的要选择石泰？温兰姐，无论如何，我希望你都能抛开你和石楚的个人关系，好好考虑一下我们的合作。哎呀，第一，如果喜欢表演，就去当演员，这是实验室，不是你作秀的舞台。第二，我和石楚之间的关系清清楚楚、明明白白，倒是你和我前夫之间容易让人误会啊。最后，我们金华选择和谁合作，只看诚意。不看关系。我们金华对于遗传病研究项目现在已经进入了临床实验阶段，对于和石泰集团的合作，我们会尽快达成协议的。金华和穆斯集团不再合作，是不是你们离婚的传闻属实了呢？这种私人问题，建议你去问穆总，我拒绝回答。既然兰博士不肯回答，那么我来替他回答。我说明一下，我们并没有结束和金华的合作。相反，未来我会加大对金华的投资力度。另外，我和我爱人之前闹了些小矛盾，我是来赔礼道歉的。到底来干嘛？兰博士如果对你横眉冷对，你就哭。物理上，先给一枚鸽子蛋钻戒。之前的一切都是我的错，我是特意来道歉的，诚意不够
我这还有。你现在立刻，是，给我滚！哎呦，文兰，你走慢点儿，你拽的我手好疼啊！你别再装了，你再狠，我只会觉得你被林燕附体了。真的，手好疼。不吧，我现在不疼你了。以前的事呢，我们也一笔勾销，我原谅你了。真的？真的。你不生气了？不生气了。嗯，我现在觉得你是一个好人。好人。嗯。呃，关于我们和穆斯集团的合作，也会重新考虑的。但我只有一个条件。你讲，就是像刚刚发生的事情，以后不要再做了。OK。OK。哎，老板，啥事今天有不有啊？嗯嗯，啥事一事儿？现在不用了。不用？不用？你给工钱？你在做啥子？哎哎，别跑！老板，昨天战况如何？非常管用。对了，你赶紧让你那个智囊团为我量身打造一个计划。什么计划？保护兰博士公认。嗯，大哥，你是认真的还是在搞心态啊？我跟你说，这件事我办好，我保证你升职加薪。可是上次全是误打误撞啊！什么误打误撞？年轻人不要慌，刷剧、刷书、看短视频，那么多霸总的网络小说，随便就点不就行了吗？哎这是什么？这个是我们穆斯最强大的一宿没睡，辛辛苦苦为您整理出的保护兰博士计划，想尽援手册。你们这么快就搞出来了？各位，宣布一个好消息：五号样本各项数值都恢复正常，我们的实验成功了！真的？真的？成功了！太好了！大家最近都辛苦了啊！今天咱们就早点下班吧。好。另外，我们的科研进度，大家对外面的人保密。好的，组长。好的，组长。走走走走。最近，王副院长和庄文成在外面一直打听你舅舅的消息啊。你说他们这么着急，是不是就是怕我们科研成功，让舅舅苏醒？如果他们一直找不到舅舅的话，你说他们会干嘛？难不成破坏我们的实验吗？如果是这样的话，不如我们就来一招引蛇出洞。这么快就搞出来了，确定有用？当然有用，老板。这可是我们研究了一百部霸总小说总结出来的。第一条，以理服人，在这个世界上就没有礼物说服不了的人。如果有，那一定是礼物不够贵重。老板，你想过没有？为什么上一次夫人没要戒指？有没有可能是因为戒指不够大？戒指不够大。
是你，果然是大的有用啊！你怎么在这儿？哦，我是来给你准备惊喜。你和这个讨厌鬼大半夜在这干嘛？我还想问你呢，大半夜在这鬼鬼祟祟干嘛？我还不是想。别动，我被发现了。嗯，哥哥。林岩。你怎么在这儿？老板，哎，不好意思，不好意思，宋哥哥。哎呀，文兰，哎，你们公司是不是很闲啊？一下班全往我们这儿跑。抱歉啊，文兰姐，我听说木哥哥拿了新的合作方案，想来你们这儿谈合作，我就想。看看有没有什么能帮上忙的地方。哎，文兰，真的不是我让他来的。我不管他是你叫来的还是他自己跟来的，我只知道这已经是你第二次打破我的计划了。温兰姐，都是我的错，我向你道歉，你可千万别怪木哥哥。你别在这狗演戏，我很忙，别浪费我时间。温兰，我今天来真的有事。我兰姐已经说她很忙了，你没听见吗？师处，我们走。木兰，木哥哥，我陪你去散心吧，好不好？哎，我不散，我没空。哎，你不忙吗？啊？我忙忙。木哥哥。哎。喂。你就这么走了？对啊，我计划都被你破坏，我不走干嘛？我有话想跟你说。你说。你难道不想知道我在干什么吗？你在干嘛？在想你。李明轩说的对，我要以攻补过，赶紧记录一下我的丰功伟绩，好让他们感谢感谢。庄柔，竟然是你！慕白，你怎么会在这儿？手里拿什么？拿出来！你别拍啊！我作为金华的研究员，我回来取点东西很正常，反倒是你，你在这儿干嘛？取东西就对了，等的就是你。拿出来！庄柔，希望你好好配合，把事情讲清楚。霍院长，我就是回实验室取个试管用的，你们没有证据。不能限制我的人身自由，是吗？你偷关键资料，这人证物证都在啊，而且窃取商业机密是要坐牢的吧？你别诬陷我啊，我才不信你呢。庄小姐，没事应该学学法，我来给你普及一下侵犯商业机密的严重性。三年前，我有一个同事，同样的也是要窃取我们公司重要的机密。哎，可惜了，最后啊，后来在牢里蹲了几年吧。啊，我记得你好像跟我说过，而且那个人和庄小姐长得还挺像。你说这小姑娘现在好好的干什么不行啊？非要干偷鸡摸狗的事儿啊？是啊，可惜了，判了三年。你别唬我，我没有偷东西。李明轩。还不是这个。根据刑法第二百一十七条和第二百六十四条，你的行为已经严重构成了侵犯商业机密罪，最高可判十年。庄荣，如果你告诉我们指使你偷资料的人是谁，我们也许可以放你一马。毕竟在名义上，我们也是姐妹。庄荣，不要再执迷不悟了，赶紧交代清楚。交代清楚啊，否则事情闹大了，我也帮不了你。帮不了你，是我爸。木白，今天谢谢你帮我们。哎，你别自作多情了，我不过是想帮温兰，不关你的事
，开个条件嘛，怎样才可以离开我兰姐？我给你开个条件吧，我给你五百万、一千万，你要多少开个价？看着点臭钱吗？那你觉得你能给我开得起条件吗？你之前不是非要和他离婚吗？怎么现在开始死皮赖脸的贴上了？那是因为以前我没有好好了解他，我误会了他。<笑>笑什么？穆宗，你自己不觉得可笑吗？不就是想利用他罢了？我从来都没有想过要利用温暖，我也不会让任何人利用他。你自己信吗？一直在利用他的只有你们穆斯集团。还有，你没发现吗？自从他恢复记忆以来，就和之前判若两人。你对他做的所有事情，他可都记得。你凭什么认为他会留下？之前我是希望他幸福，因此我错过了他。但这一次，我石楚绝对不可能再放手。我告诉你，我和他之间是有误会，但这一次，我不会把他让给任何人。那我也告诉你，这一次我绝不放手。木兰，兰姐，怎么样了？他已经被开除了，其他的就交给院里吧。就这么算了。我的目标是赵恩成。好吧，走吧。干嘛、啊？我送你。不是你干嘛呀、啊？我车在这，我来送。我车也在这，我来送。兰姐坐我车，我来送。哎、你不顺路我，我来送。我爱兜圈，我来送。我是她老公，我来送。穆总，注意措辞是前夫。兰姐，哎、啊。哎，刷卡、啊！我叫你刷公交卡，零钱有没有啊？呃，师傅，我帮他刷了啊，他他脑子有问题。多出来一小伙，歇了。谢谢啊，兰姐，你坐我这儿吧。穆总，还是让你助理来接你吧，要你管。兰姐，你想吃什么呀？随便吧。那我就给你买。好。我也去买。温兰，兰姐，我给你买了你最爱吃的鸡蛋饼。我给你买了小蛋糕，还有果汁。兰姐，你要吃什么？要不就来个红豆的。我都可以啊。都可以是吧？除了红豆的，全部都给我来一个。神经病吧，这人。这是神经病。啊，麻烦请帮我快点，谢谢。小姐姐，可以麻烦你帮我们拍个照吗？好的呀，好的，谢谢。三二一，好了，好，谢谢小姐姐，你们看起来好般配哦，我给你们拍一张吧。可以，可以，兰姐，我们拍一张吧。啊、哦，好好好。来，三二一。嗯、哇塞！老板，进步神速啊，都合影了。不仅这样，他还跟我说了谢谢，我敢肯定，他一定是被我打动了。李明轩，帮我把这张照片打印出来，我要摆在这儿。好、哦。哎，老板，那都已经这样了，你还不趁火打？乘胜追击？乘胜追击啊！保护兰博士计划第九条。雪中送炭，在夫人全力对付庄家的时候，这个时候，祝夫人一臂之力，那夫人还不感激？感激？那我去了。
陈经理啊，把我名下的几栋房子都给挂过去，只要价格合适，都卖。苏荣，不要担心，下次股东大会之前，我们持有精华百分之五十的股份，我们就能把温岚给赶出去。你笑什么？啊，我刚收到一个好消息，庄文成果然为了收购金华的股份，开始变卖自己名下的房产了。我们一会儿只要知道他卖了哪些房产，那我失忆期间被骗钱的文件就有据可查了。嗯，您好，温小姐，不好意思，久等了，请坐。好的。陈经理，关于庄文成抛售那几套房产，我们很感兴趣，如果可以的话。我们会全部买下。就在您今天约我的前一个小时，雅苑已经被人高价拍走了。什么？买家是谁？老板，搞定了！快，我看看。不错、啊，这个月奖金加倍。谢谢老板，夫人知道啊，一定感动死了。喂，怎么了？喂，喂，慕白，夫人，庄文成的房产是不是都是你买的？对啊，怎么了？你也想买？可惜啊，晚了。我还真是小瞧了你给别人制造麻烦的能力，你将我的计划完美的给破坏了。什么意思？庄文成现在正在大量收购市面上精华的股份，我本想趁机收回属于我的房产，你倒好。大手一挥，不仅没有阻止他，还让他成功高价套现。哎呀，哪儿呢？木兰，木兰。木兰，木兰，对不起，我不知道你的计划。木兰，我知道你在家。你开开门好不好，温兰？温兰，对不起。我们之间到此为止，你以后不要再来烦我。温兰，你不见我。你还想不想离婚了，慕白？你到底想干嘛？我只是想帮你。你想，你想什么都是你想。你有真正了解过我吗？你有知道我想要什么吗？你就是一个又偏执又自私的人，一切都要按照你的心意来。你要去哪儿？去离婚。你能不能冷静点听我说？我买庄文成的股份只是为了帮你。你如果担心他有钱了，收购了金华的股份，我可以帮你高价狙击他。所以更坚定了我要跟你离婚的决心。半年前，我失忆嫁给你，为了你我放弃自己的事业。现在你口口声声说要要帮我，你觉得花了钱我就要感谢你？我是温岚，我有我自己的家，我有我自己的追求。你了解过我吗？你知道我想要是什么？你根本就不懂得什么叫尊重。对不起。之前是对你有些误会，但其实这一段时间，我都想办法去弥补的。你想弥补的，是穆斯集团和兰博士之间的关系，而不是我。你真是这么想我的吗？对。好，我同意离婚。
现在是挺不好的。不是你不好，我说夫人不好了，老板。我有那么不好吗？老板，庄文成要参加股东会，他马上要成为金华掌舵人了。安姐，晚上我们去庆祝一下你恢复自由之身。都行。正好，兰姐，晚上我有些话想对你说。喂，霍院长，你快来江南酒店吧，庄文成已经成为了大股东，马上就要竞选执行董事了。什么？我先想办法拖住投票选举，你快点啊！啊，好的。出什么事了，兰姐？庄文成动手了，咱们马上去酒店阻止他。你要不要跟夫人说一声？他已经把我拉黑了。可你有什么的行动，夫人知道会怪罪你的。庄文成私下买了这么多金华股份。其他股东为了保住位置，肯定会力挺他的，所以现在温岚应该很危险。我们走快点。你好，请问霍院长在吗？不好意思，霍院长和几位领导今天都没来上班。谢谢，走。中山酒店又想来捣乱，自己慢慢找去。以上是我对金华三年来的未来规划，谢谢大家耐心的聆听。今天呢，是我们选举执行董事的这样一个会议，本次会议将以不记名的投票方式。等一下，各位董事好，关于投票选举张文成成为执行董事一事之前，我有一些资料想给大家看。庄文成，庄柔到底是你什么人？你当初是如何背着我妈出轨的？在座的各位叔叔们，都是跟我妈妈一起白手起家，兢兢业业才创立了现在的金华。我想请问各位，像庄文成这样一个德行有愧的人，如何可以成为金华的掌权人呢？先生，没有预约是不能进的。居然敢骗我！<笑>这就是我的亲女儿啊！她是多么不希望我来掌握金华呀！庄柔是我的亲生女儿，不假，但是她是我和前妻所生。诸位可能不知道，在和文清结婚之前，我有过一个不幸的婚姻。我和前妻许淑荣生下了女儿庄柔。文清死后啊，我因为心怀愧疚，就和前妻啊复了婚。出轨一事纯属子虚乌有吧？证据都在这里，你还狡辩？作为股东，我提解除蓝博士在金华内的所有职务。文兰因为婚姻破裂，致使穆斯和金华的生意暂停合作。在董事选举之前，先举手表决吧。我同意，我也同意，同意。周文成，你这是操控选票。我不同意，不同意，我不同意，同意。我不同意，我不同意。你怎么来了？吴总，今天是我们董事的会议，你虽然是投资方，就这么推门进来，不太合适了。所以，是不是？如果我说不，你就这么进来，名不正，言不顺吗？那请问庄总。作为你们的股东，难道没有投票权吗？股东？什么股东啊？我们老板刚刚收购了不少金华的股份，以股东身份参加，有问题吗？收购股份的事，不只是你会做。只有超过百分之三股份的人才有资格投票选举呀。不好意思，刚刚好超过百分之三。刚才的会开到哪儿了？刚刚要开除蓝姐。比票多少？正好四比四。那现在五比四，我反对开除温岚。穆白，如果你站在我这一方，我可以立即代表金华
和你签署协议。我们穆斯集团看中的只有蓝博士，没有蓝博士，你们精华能给我什么？你们不是离婚了吗？对啊，但是现在我在追求他，所以以后他的事就是我的事。好，张文成，那我想再问你几个问题。一，为什么在我失忆期间，骗我签遗产转让书？二，为什么利用我和慕白结婚，四处招摇撞骗？三，为什么让庄柔去实验室里偷资料？你这么害怕我研究成功，到底想隐瞒什么？我妈的死是不是和你有关？你说的这些事儿，我都不知道吗？各位，今天这个局面关系到金华的未来。文清临死之前告诉我，让我小心庄文成，不仅不能开除文兰，还要彻查文清的死因。所以，大家真的要让这样一个人掌管金华的未来吗？文兰。我说你逼我，小青